আজকের ক্লাসটি নেওয়া হয়েছে ডব্লু বিসিএস ফুল প্যাকেজ কোর্স থেকে ডব্লু বিসিএস ফুল প্যাকেজ কোর্স হলো কম খরচে ডব্লু বিসিএস এর সেরা অনলাইন কোর্স কারণ এখানে আমরা ওয়ান প্লাস ভিডিও থ্রি প্লাস স্টাডি নোটস এবং নাইন প্লাস মক টেস্টের মাধ্যমে ডব্লু বিসিএস এর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কভার করাচ্ছি এছাড়াও এখানে যে সমস্ত কন্টেন্ট অথবা ফিচার্স দেওয়া আছে সেগুলো করলে ডব্লু বিসিএস ফিলিমস এবং মেনের জন্য এর বাইরে আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না আমরা মোট চারটি সাবস্ক্রিপশানে অ্যাডমিশন করাচ্ছি কোর্স সম্পর্কে বিষদে জানতে এবং আমাদের কোর্সে এনরোলমেন্ট করার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন ফলো করতে পারো সেখানে ডিটেলস এবং পেমেন্ট লিঙ্ক দেওয়া আছে এখন আমরা ডব্লু বিসিএস ফুল প্যাকেজ থেকে এই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখে নিই নমস্কার বন্ধুরা আসন্ন যে ডাব্লু বিসিএস এক্সিকিউটিভ পরীক্ষা সেই পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে যে অবজেকটিভ জেনারেল ইংলিশের যে মক টেস্টের একটি সিরিজ শুরু করেছিলাম সেই মক টেস্ট সিরিজেরই আমি আজকে আপনাদের একত্রিশতম ক্লাসটি দেব এর আগে আমি তিরিশটি মক টেস্ট অলরেডি আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করেছি তো চলুন বন্ধুরা আমরা শুরু করি আজকের এই একত্রিশতম মক টেস্ট ইংলিশ ক্লাসটি বন্ধুরা ডিরেকশন ওয়ান টু থ্রি দেখুন বলেছে ফিল ইন উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস অর্থাৎ আপনাকে উপযুক্ত প্রিপোজিশন দিয়ে এই সংস্থানগুলো ফিল আপ করতে হবে প্রথমটি দেখুন দিয়েছে নরেন ওয়াজ ডিবার্ড ড্যান্স অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ ডিবার্ডের পরে সবসময় ফ্রম প্রিপোজিশন বসে অর্থাৎ জিনিসটা হবে নরেন ওয়াজ ডিবার্ড ফ্রম অ্যাপিয়ারিং দ্য ইন দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ নরেনকে পরীক্ষায় বসার থেকে বা অংশ নেওয়া থেকে বিরত করা হয়েছিল বোঝা গেল ডিবার্ট ফ্রম মানে হচ্ছে বিরত করা বা বিরত থাকা দু নম্বরটিতে দেখে নিন বলেছে হি ইজ সুপিরিয়ার ট্যাস্ট মি মনে রাখবেন আমি একটি বলেছিলাম যে এই সুপিরিয়ার ইন্টেরিয়ার এক্সটেরিয়ার এই সমস্ত ওয়ার লাস্টে যেগুলো আছে প্রায়ার প্রেফার এইগুলোর পরে কিন্তু সাধারণত দেন পিপোরিজন বসার কথা কিন্তু এখানে দেন বসবে না এখানে যেটি বসবে সেটি হচ্ছে টু পিপোজিশন বসবে এগুলোর পরে কোনোদিনই দেন বসবে না এগুলোর সঙ্গে সব সময় টু বসবে পিপোজিশন তাহলে এখানে যেটা হবে হি ইজ সুপিরিয়ার টু মি অর্থাৎ সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোঝা গেল দেনটা কখন ইউজ করা হয় দেনটা ইউজ করা হয় একমাত্র কম্প্যারেটিভ কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে তাহলে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে আর বা আইই আর এই জাতীয় জিনিসগুলো কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করা হয় তাহলে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা জানি দেন দিয়ে দেন বসে কিন্তু এগুলো তো কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি এগুলোর ক্ষেত্রে আমি কেন দেন বসাবো না কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন সুপিরিয়ার ইন্টেরিয়ার এক্সট্রা লাস্টে ওয়ার্ড যেগুলো যেগুলো আছে প্রায়ার ইন্টেরিয়ার এক্সটেরিয়ার সুপিরিয়ার ইনফেরিয়ার এই জাতীয় জিনিস যেগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে সব সময় টু পিপোজিশন বসে এটা মাথার মধ্যে নিতে হবে তাহলে ই সুপিরিয়ার তাহলে এখানে কিন্তু যদি দেনও থাকতো সেটি কিন্তু হতো না এই ভুলটি সকলে করে অনেকে দেন করে দেয় কখনোই না এখানে যেহেতু অপশানে নেই এটা দেন থাকে পরীক্ষার সময় যদি দেন থাকে কিন্তু কখনোই না মনে রাখবেন এই সুপিরিয়ার ইনফেরিয়ার এক্সটেরিয়ার এই পার্টে পুরোটাই কিন্তু টু পিপোজিশন বসে তিন নম্বরটি দেখে নিন দ্য ওল্ড ম্যান মে নট লিভ ড্যান্স দ্য উইন্টার দ্য ওল্ড ম্যান মে নট লাইভ বা মে নট লিভ থ্রু হবে থ্রু পিপোজিশন থ্রু দ্য উইন্টার অর্থাৎ বয়স্ক মানুষরা শীতের মধ্যে থাকতে পারে না দ্য ওল্ড ম্যান মে নট লিভ থ্রু দ্য উইন্টার বোঝা গেল পরবর্তী অংশগুলিতে আসুন বন্ধুরা চার পাঁচ ছয় এবং সাত এই চারটে এই আমাদের ওয়ান ওয়ার্ড আছে এবার ওয়ান ওয়ার্ড গুলো দেখে নিন কি বলেছে ওয়ান হু ভ্যালুজ প্র্যাকটিক্যালি অর্থাৎ যে বাস্তবতাকে মূল্য দেয় যে যে বাস্তবতাকে মূল্য দেয় তাকে কি বলে যে বাস্তবতাকে মূল্য দেয় তাকে বলে হচ্ছে মনে রাখবেন প্র্যাগমেটিস্ট সি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার এবার বাকিগুলো দেখে নিন বলেছে কি অ্যাপোথিওসিস অ্যাপোথিওসিস মানে কি নাটকের শেষ কোন নাটকের এন্ড অব দ্য ড্রামা এটা হচ্ছে অ্যাপোথিওসিস নাটকের শেষ আচ্ছা প্লায়াবেল প্লায়াবেল মানে কি নমনীয় বা নম্ন নমনীয় প্লায়াবেল নমনীয় 
বা নম্র আর নার অব দিস আছে তাহলে এখানে যেটা হবে সেটা হবে প্র্যাগমেটিস্ট বোঝা গেল পাঁচ নম্বরটি দেখুন বলেছে কি এ ফানেরাল পোয়েম মানে কি একটি শোক একটি একটি শোকপূর্ণ কবিতা শোকপূর্ণ কবিতা মনে রাখবেন কোন শোকপূর্ণ যে কবিতা তাকে বলা হয় এলিজি সি হব ইজ দ্য রাইট আনসার এলিজি হচ্ছে শোকপূর্ণ বা শোক গাঁথা শোকপূর্ণ কবিতা বা শোক শোক গাঁথা কবিতা শোক গাঁথা কবিতা তাকে কি বলে এলিজি আচ্ছা সনেট কি সনেট হচ্ছে চোদ্দ লাইনের কবিতা ফরটিন লাইনস পোয়েম আচ্ছা এর সাথে আরেকটি জিনিস আছে লিমারিক লিমারিক মানে পাঁচ লাইনের কবিতা আচ্ছা প্যান্ডেমোনিয়াম প্যান্ডেমোনিয়াম মানে কি প্যান্ডেমোনিয়াম মানে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং হল্লাপূর্ণ স্থান কি বললাম অত্যন্ত হল্লাপূর্ণ হল্লাপূর্ণ স্থান বা বা এটাও বলতে পারি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল স্থান অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল স্থান অত্যন্ত হল্লাপূর্ণ স্থান বা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল স্থান তাহলে প্যান্ডেমোনিয়াম কথাটা মানে হলো উচ্ছৃঙ্খল স্থান বা হল্লাপূর্ণ স্থান আর সরেট হচ্ছে চোদ্দ লাইনের কবিতা আর এলিজিটা কি এলিজি হচ্ছে আমাদের যেটা দিয়েছে ফানেরাল পোয়েম বা শোকপূর্ণ বা শোকগাতা কবিতা এবার আরেকটি আসে সেটা হচ্ছে অড ও ডিই অড মানে কি প্রশংসা সুলক প্রশংসা সূচক কবিতা এগুলো কিন্তু আপনাদের আগে করিয়েছিলাম প্রশংসা সূচক কবিতা এই অডটা কিন্তু আগে করিয়েছিলাম প্রশংসা সূচক কবিতা হচ্ছে অড এটা মনে রাখবেন অড ও ডি অড ছ নম্বরটি দেখে নিন বলেছে অ্যান অ্যাডিশন অ্যাট দ্য এন্ড অব এ লেটার মানে এটা কি একটি চিঠির শেষে যা সংযোজন করা হয় ইন অ্যাডিশন অ্যাডিশন মানে সংযোজন তাহলে একটি চিঠির শেষে যেটা সংশোধন এই সংযোজন করা হয় মনে রাখবেন তাকে এক কথায় বলে হচ্ছে পোস্ট স্ক্রিপ্ট কি বলে পোস্ট স্ক্রিপ্ট বা বাকি মানেগুলো জেনে নিন প্রিলিউড প্রিলিউড মানে কি প্রিলিউড মানে প্রস্তাবনা পোস্টমর্টেম মানে কি ময়না তদন্ত আচ্ছা পোস্ট নাটাল মানে কি পোস্ট নাটাল মানে হচ্ছে জন্মোত্তর জন্মোত্তর বোঝা গেল সাত নম্বরটি দেখুন বলেছে থিং নো লঙ্গার ইন ইউজ মানে যা আর ব্যবহার যোগ্য নয় যা আর ব্যবহার যোগ্য নয় যা আর ব্যবহার যোগ্য নয় তাকে বলা হচ্ছে অবসোলেট অর্থাৎ সি হব ইজ দ্য রাইট আনসার বোঝা গেল তাহলে থিং নো লঙ্গার ইন ইউজ অর্থাৎ যা আর ব্যবহার যোগ্য নয় সেটিকে বলা হচ্ছে অবসোলেট আচ্ছা বাকিগুলো জেনে নিন ইনিমিটেবল ইনিমিটেবল মানে কি অতুলনীয় অতুলনীয় অর্থাৎ ইনিমিটেবল সাইনিক মানে কি ছিদ্দান্নেশি ছিদ্দান্নেশি সাইনিক আর প্লুটোক্রেসি মানে কি ধনতন্ত্র প্লুটোক্রেসি মানে ধনতন্ত্র বুঝা গেল অনেকগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু জিনিস পড়ে ফেললাম তাহলে আমাদের যেগুলো দিয়েছে আলোচ্য বিষয় সেগুলো কি যে ওয়ান হু ভ্যালুস প্র্যাকটিক্যালি তাহলে প্র্যাগমেটিক এ ফানেরাল পোয়েম মানে শোক গাঁথা কবিতা তাকে বলে এলিজি আর কোনো লেটারের শেষে যদি সংযোজন করা হয় তাকে বলে পোস্ক্রিপ্ট আর যেটা ব্যবহারের অযোগ্য মানে যার ব্যবহার যোগ্য নয় সেটা হচ্ছে অবসোলেট অবসোলেট মানেটা জেনে নিন সেটা হচ্ছে সেকেলে সেকেলে এটা সেকেলে হয়ে গেছে বা অচলিত বা অচলিত পরবর্তী অংশগুলিতে আসুন বন্ধুরা ডিরেকশন এইট টু টুয়েলভ ইলেভেন দেখুন বলেছে চুজ দ্য রাইট মিনিং অব দ্য গিভেন ইডিয়াম অর ফ্রেস আট নম্বরটি দেখুন বলেছে ব্রেক দ্য আইস ব্রেক দ্য আইস মানে হলো প্রাথমিকভাবে কোনো দ্বিধা কাটানো এটা একটা ইডিয়ামস এর অ্যাকচুয়ালি আক্ষরিক যে মানেটা হলো প্রাথমিকভাবে কোনো রকম বা কোনো দ্বিধা কাটানো দ্বিধা কাটানো তাহলে অপশনগুলো আমরা পড়ে ফেলি রিমুভিং দ্য ইনিশিয়াল হেজিটেশন রিমুভিং দ্য ইনিশিয়াল হেজিটেশন মানে হচ্ছে প্রাথমিক দ্বিধা কাটানো রিমুভিং দ্য ডাস্ট মানে ধুলো সরানো ক্লিয়ারিং দ্য ডিউ শিশির পরিষ্কার করা ইনসাল্টিং সামওয়ান কাউকে অপমান করা তাহলে আমি কি বললাম প্রথম যেটা আমি কি বললাম প্রথমেই বলেছি ব্রেক দ্য আইস মানে হলো প্রাথমিকভাবে কোনো দ্বিধা কাটানো 
এবার আমি প্রথমেই দেখুন রিমুভিং দ্য ইনিশিয়াল হেজিটেশন মানে দ্বিধা তাহলে আমার স্বাভাবিকভাবেই এ অপশনটা রাইট হবে তাহলে এ হবে ইজ দ্য রাইট আনসার আর বি এর মানেটা কি বললাম ধুলো সরানো সি এর মানেটা বললাম হচ্ছে শিশির পরিষ্কার করা ইনসাল্টিং সামওয়ান মানে কাউকে অপমান করা ন নম্বরটিতে দেখুন বলেছে টু ব্রিং টু লাইট টু ব্রিং টু লাইট এই কথাটা মানে হলো ব্যাপকভাবে পরিচিতি হওয়া কি বললাম টু ব্রিং টু লাইট এইটা হচ্ছে একটা ইডিয়াম বা ফ্রেস এইটার আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকভাবে পরিচিত বা পরিচিত হওয়া ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়া এটা আক্ষরিক মানে তাহলে আমি অপশনগুলো একবার পড়ে ফেলি কি কি দিয়েছে এতে দিয়েছে টু সুইচ অন দ্য লাইট মানে লাইটের সুইচটা অন করা টু মেক ওয়াইডলি নোন মানে ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়া টু লাইট এন আপ মানে আলোকিত করা আর টু স্টার্ট টু বার্ন মানে জলা শুরু করা এখানে যেটা আমি কি বললাম ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়া তাহলে পরিচিত হওয়া মানে নোন চেনে জানে এরকম তাহলে টু মেক ওয়াইডলি ওয়াইডলি মানে ব্যাপক হারে ওয়াইডলি নোন অর্থাৎ ব্যাপকভাবে পরিচিত অর্থাৎ এখানেও বি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার পরবর্তী আরো দুটি ইডিয়ামসে আসুন বন্ধুরা দশ নম্বরটি দেখুন বলেছে পুটাপুইত পুটাপুইত মানে কি পুটাপুইত মানে হচ্ছে সহ্য করা এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সহ্য করা সহ্য করা তাহলে এখানে দেখুন অপশন গুলো কি দিয়েছে টু টু লিভ উইথ সামওয়ান টু লাইভ উইথ সামওয়ান তাহলে টু লাইভ উইথ সামওয়ান মানে হচ্ছে কি কারোর সাথে বাস করা তাহলে টু লাইভ উইথ সামওয়ান মানে কারোর সাথে বাস করা তাহলে টু লাইভ উইথ সামওয়ান মানে কারোর সাথে বাস করা বিতে কি দিয়েছে টু এক্সপ্রেস সামথিং মানে কি কোনো কিছু প্রকাশ করা কোনো কিছু প্রকাশ করা সিতে কি দিয়েছে টু পুট ইন এ হায়ার পজিশন অর্থাৎ উঁচু কোন স্থানে রাখা উঁচু স্থানে কোন উঁচু স্থানে রাখা আর টলারেট মানে কি টলারেট মানে হচ্ছে সহ্য করা আমাকে দিয়েছে কি পুটা বই মানে টলারেট করা তাহলে এখানে হবে ডি ইজ দ্য রাইট আনসার এগারো নম্বরটি দেখুন বলে যে টু গিভ দ্য ডেভিল হিজ ডিউ এর একটা ইডিয়াম এর আক্ষরিক অর্থ হল যে কুখ্যাত কোন ব্যক্তিকে সম্মান দেয়া কি বললাম কুখ্যাত কোন ব্যক্তিকে সম্মান দেয়া সম্মান দেয়া তাহলে এখানে আমি অপশন গুলো পড়ে নিয়ে কি আছে এতে আছে টু পানিজ দ্য রং পার্সেন মানে ভুল লোককে শাস্তি দেয়া না এটি তো হবে না বলেছে কুখ্যাত কোন ব্যক্তিকে সম্মান দেয়া সম্মান দেয়া তাহলে বিতে দেখুন টু গিভ ক্রেডিট টু ইভেন এ নটোরিয়াস পার্সেন মানে কুখ্যাত কোন ব্যক্তিকে সম্মান দেয়া তাহলে এটাই হবে আমার অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আর সিটা কি টু অ্যাপ্লাউড সামওয়ান অ্যাপ্লট অ্যাপ্লট টু অ্যাপ্লট সামওয়ান টু অ্যাপ্লট সামওয়ান মানে কি কারো তারিফ করা কারো তারিফ করা অ্যাপ্লট অ্যাপ্লট সামওয়ান মানে হচ্ছে কাউকে কারো তারিফ করা টু স্ট্যান্ড ইন দ্য ওয়ে অব ডেভিল মানে শয়তানের রাস্তায় দাঁড়ানো টু স্ট্যান্ড ইন দ্য ওয়ে অব ডেভিল মানে শয়তানের রাস্তায় দাঁড়ানো তাহলে ডেভিল হিজ ডি ওই কথাটার মানে হলো কোন কুখ্যাত বা শয়তান কোন ব্যক্তি পরবর্তী অংশগুলিতে আসুন বন্ধুরা ডিরেকশন টুয়েলভ টু ফোরটিন দেখুন বলেছে চুজ দ্য কারেক্ট নিয়ারেস্ট ইন মিনিং নিয়ারেস্ট ইন মিনিং মানে হচ্ছে সিনোনিমটি চেয়েছে অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড বারো নম্বরটি দেখুন বলেছে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন মানে কি ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে স্পৃত হওয়া স্পৃত হওয়া দেখুন অপশন গুলো কি দিয়েছে দিয়েছে শ্রিঙ্কেজ শ্রিঙ্কেজ মানে কি সংকোচন কস্টলি মানে কি দামি হাইক মানে কি হাইক মানে হচ্ছে ওপরে ওঠা ওপরে ওঠা আর টাইট মানে কি আটো সাটো আটো সাটো 
তাহলে স্পিত হওয়া ইনফ্লেশন মানে আমরা আর একটি জিনিস জানি মুদ্রা স্পিতি কিন্তু এখানে ইনফ্লেশন মানে আমরা ধরো স্পিত হওয়া মানে হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে স্পিত হওয়া মানে ফুলছে প্রচন্ড স্পিত হচ্ছে তার মানে তার অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডটি হবে তাহলে ওপরে ওঠা ওই টাইপের রিলেটেড এক্সপ্রেশন যায় তাহলে হাই হবে ইজ দ্য রাইট আনসার সি ইজ দ্য রাইট আনসার সাত তেরো নম্বরটি দেখুন বলেছে অবলিগেটারি অবলিগেটারি মানে কি অবলিগেটারি মানে হচ্ছে বাধ্যতামূলক অবলিগেটারি মানে হচ্ছে বাধ্যতামূলক এখানে কোনটা যাবে অপশন গুলো আছে ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মানে কি ইনডাইরেক্ট মানে হচ্ছে যেটা ডাইরেক্ট নয় সোজাসুজি নয় এমন এক্সটার্নাল মানে কি বহিরাগত কম্পালসারি মানে কি বাধ্যতামূলক আর পিসফুল মানে কি শান্তিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ তাহলে এখানে কোনটা যাবে বাধ্যতামূলক এর সাথে কম্পালসারিটি যাবে অর্থাৎ সি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার চোদ্দ নম্বরটি দেখুন বলেছে কি পিনাকেল পিনাকেল মানে কি পিনাকেল মানে হচ্ছে শৃঙ্গ শৃঙ্গ অর্থাৎ এখানে বলেছে কি বেস বেস মানে কি ভূমি ডিজেস্টার মানে কি বিপর্যয় ট্রান্সফর্ম মানে কি রূপান্তর আর গ্রেটেস্ট গ্রেটেস্ট মানে কি সর্বাধিক পিনাকেল মানে ওপরে বা শৃঙ্গ 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 মানে কি অনেক ওপরে যেটা আর কি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বা সর্বোচ্চ এই জাতীয় সবার উপরে বা সর্বাধিক এই রকম হলে তাকে বলে পিনাকেল তাহলে তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই যাবে হচ্ছে গ্রেটেস্ট অর্থাৎ ডি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার পরবর্তী অ্যান্টোনিম গুলিতে আসুন বন্ধুরা ডিরেকশন ফিফটিন টু সেভেন্টিন দেখুন বলেছে চুজ দ্য রাইট অপোজিট ইন মিনিং অপোজিট ইন মিনিং অ্যান্টোনিম গুলো চেয়েছে কি কি দিয়ে কি ওয়ার্ড গুলো কি দিয়েছে পনেরো নম্বরে দিয়েছে স্টোইক স্টোইক মানে কি স্টোইক মানে নির্বিকার নির্বিকার তাহলে তার অপোজিট লাভলি লাভলি মানে কি সুদৃশ্য কেয়ারিং কেয়ারিং মানে যত্নশীল ড্রাই ড্রাই মানে শুষ্ক ইম্প্যাসিভ ইম্প্যাসিভ মানে অনুভূতি শূন্য অনুভূতি শূন্য তাহলে এখানে কোনটা হবে তার মানে এখানে হবে কেয়ারিং অর্থাৎ বি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার নির্বিকার মানে যার কোনো নির্বিকার মানে যার কোনো যত্ন নেয় না মানে নির্বিকার থাকে তাকে বলে স্টোইক স্টোইক যেমন স্টোইক পার্সেন এরকম ধরনের থাকে তো এই বলে স্টোইক তাহলে তার অপোজিট কি কেয়ারিং যত্নশীল ষোলো নম্বরটি দেখুন বলেছে সলিসিট সলিসিট মানে অনুরোধ করা সলিসিট মানে হচ্ছে অনুরোধ করা অনুরোধ করা অপশন গুলো কি কি এতে দিয়েছে রেফার বিতে দিয়েছে অ্যাপ্রোচ সিতে দিয়েছে অ্যান্সার ডিতে দিয়েছে অ্যাপ্লাই তাহলে এখানে যেটা হবে সলিসিট সলিসিট মানে হচ্ছে অনুরোধ করা তাহলে অনুরোধ করার অপোজিট হবে অ্যান্সার অর্থাৎ সি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার রেফার মানে কি রেফার মানে নির্দেশ করা অ্যাপ্রোচ মানে কি অ্যাপ্রোচ মানে অভিমুখ আর অ্যাপ্লাই মানে কি প্রয়োগ করা প্রয়োগ করা কিন্তু এখানে অ্যান্সার অ্যান্সার মানে প্রত্যুত্তর দেয়া প্রত্যুত্তর দেয়া বাকিগুলো সব হচ্ছে সিনোনিম সলিসিটের কিন্তু অ্যান্সারটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম সতেরো নম্বরটি দেখুন বলেছে অগমেন্ট অগমেন্ট মানে কি বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়া অগমেন্ট মানে হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ডিক্রিজটাই হবে এখানে তার অ্যান্টোনিম ডিক্রিজ মানে কমা লং মানে কি দীর্ঘ ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি পাওয়া কমফোর্ট মানে সান্ত্বনা দেয়া কমফোর্ট মানে হচ্ছে সান্ত্বনা কমফোর্ট কমফোর্ট মানে হচ্ছে সান্ত্বনা দেয়া আর ইনক্রিজ মানে হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া আর লং মানে হচ্ছে দীর্ঘ তাহলে আমাদের এখানে কি চেয়েছে অপোজিট ওয়ার্ড তাহলে বৃদ্ধির স্বাভাবিকভাবে হবে ডিক্রিজ মানে কমা বা হ্রাস পাওয়া পরবর্তী অংশগুলিতে আসুন
বন্ধুরা ডিরেকশন 18 টু 20 দেখুন বলেছে ফিল ইন উইথ সুইটেবল ওয়ার্ড অর্থাৎ এই তিনটি দিয়েছে ফ্রেজাল ওয়ার্ড দিয়েছে কিন্তু আপনাকে লিখে দেয়নি ফ্রেজাল সুইটেবল ওয়ার্ড দিয়ে ফিল আপ করতে দেখুন দ্য রাজধানী এক্সপ্রেস গড ড্যাশ 5 মিনিটস আর্লি এবার ফ্রেজাল ওয়ার্ড করতে গেলে আপনাকে এই গড যে যেটা দিয়েছে এর সাথে যে নিচে যে ওয়ার্ড গুলো দিয়ে দিয়েছে ডাউন অ্যাড ইন অন এই গুলো মিলিয়ে আপনাকে মানেটা বুঝতে হবে যে মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে গড ডাউন প্রথমে আসি গড ডাউন মানে কি গড ডাউন মানে হচ্ছে রাইট কিছু লেখা গড অ্যাড যদি হয় তার মানে হচ্ছে কি গড অ্যাড মানে কোনো কিছু ডিসকভার করা আর গট ইন মানে কি গট ইন মানে অ্যারাইভ করা আর গট অন মানে কি গট অন মানে হচ্ছে মেক প্রোগ্রেস উন্নতি করা আর ইন এখানে যেটা হবে গট ইন অর্থাৎ সি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার গট ইন মানে অ্যারাইভ মানে আসা তাহলে রাজধানী এক্সপ্রেস পাঁচ মিনিট তাড়াতাড়ি এসেছে বা পৌঁছেছে যাই বলবেন আসা অর্থাৎ অ্যারাইভ মানে হলো আসা গট ইন মানে অ্যারাইভ উনিশ নম্বরটি দেখুন বলেছে আই শ্যাল স্ট্যান্ড ড্যাশ ইউ অল টাইম এখানে চারটে অপশান দিয়েছে প্রথমে জানতে হবে স্ট্যান্ড টু পরে যদি স্ট্যান্ডের পরে যদি টু পিপোজিশন বসে তাহলে তার মানে কি স্ট্যান্ড টু মানে হচ্ছে স্ট্যান্ড টু হচ্ছে মেনে চলা অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড বাই মানে মেনে চলা মেনে চলা স্ট্যান্ড এগেনস্ট মানে কি অপোজ কোনো কিছু অপোজ করা অপোজ স্ট্যান্ড ওভার মানে কি পোস্টপন করা বা স্থগিত করা আর স্ট্যান্ড বাই মানে কি স্ট্যান্ড বাই মানে হচ্ছে সাপোর্ট করা সাপোর্ট তাহলে এখানে যেটা হবে স্ট্যান্ড বাই অর্থাৎ ডি হবে ইজ দ্য রাইট আনসার স্ট্যান্ড বাই মানে কি সাপোর্ট করা অর্থাৎ বাংলাটা হচ্ছে যে আমি তোমাকে সব সময় সমর্থন করব বোঝা গেল সমর্থন করব তাহলে আই শ্যাল স্ট্যান্ড বাই ইউ অল টাইম এটা কিন্তু একটা ফ্রেজাল ভাব স্ট্যান্ড বাই কুড়ি নম্বরটি দেখুন বলেছে হি হ্যাজ মেড ড্যান্স এ লট ফর দ্য পোর যদি মেডের পরে ফর পিপোজিশন বসে তাহলে তার মানে হয়ে যায় কন্ট্রিবিউট করা কন্ট্রিবিউট মেডের পরে যদি অফ পিপোজিশন বসে তার মানে হয়ে যায় আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কোনো কিছু বোঝা আন্ডারস্ট্যান্ড মেড আপ মানে কি মেড আপ মানে কোনো কিছু ডিসাইড করা আর মেড অফ ডবল এফ থাকলে কি তার মানে হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া রান অ্যাওয়ে তাহলে এখানে কি হবে হি হ্যাজ মেড ড্যান্স এ লট ফর দ্য পোর মানে এখানে যেটা হবে এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ হি হ্যাজ এ মেড ফর এ লট ফর দ্য পোর অর্থাৎ সে গরিবদের জন্য অনেক কিছু করেছে বা কন্ট্রিবিউট কিছু করা মানে কন্ট্রিবিউট করা তাহলে মানে মেড ফর মানে হলো এখানে কন্ট্রিবিউট করা বোঝা গেল তাহলে এখানে আমরা কি পড়লাম গট ইন গট ইন মানে কি অ্যারাইভ করা বা আসা তাহলে রাজধানী এক্সপ্রেস গট ইন ফাইভ মিনিটস আর্লি আই শ্যাল স্ট্যান্ড বাই ইউ অল টাইম অর্থাৎ আমি তোমাকে সবসময় সমর্থন করব সাপোর্ট স্ট্যান্ড বাই মানে সাপোর্ট করা হলো আর হি হ্যাজ মেড ফর এ লট ফর দ্য পোর অর্থাৎ সে গরিবদের জন্য অনেক কিছু করেছে অর্থাৎ মেড ফর মানে এখানে হচ্ছে কন্ট্রিবিউট করা পরবর্তী অংশগুলিতে আসুন বন্ধুরা একুশ বাইশ তেইশ দেখুন ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক দিয়েছে অর্থাৎ একুশ নম্বরটি দিয়ে দা প্রিজনার ওয়াজ ড্যাস টু ডেথ এখানে যে অ্যান্সারটি হবে সেটা হবে সি হ্যাং টু ডেথ এইচ এ এন জি ইডি হ্যাং এবার এখানে হাং কেন হলো না হ্যাঙ্গিং কেন হলো না এবং হাং কেন হলো না একটা ওয়ার্ড আছে মনে রাখবেন এই পরিপ্রেক্ষিতে করাতে গেলে একটি বলি হ্যাং এইচ এ এন জি হ্যাং এই হ্যাং এর দুটো পার্ট আছে কিরকম এর পাস টেন্স হচ্ছে হ্যাং এইচ এ এন জি ইডি হ্যাং আর একটা হয় যেটা হচ্ছে হাং এবার কখন আমি হাং বসাবো আর কখন হ্যাং বসাবো সেটি আমাকে বুঝতে হবে হ্যাং কখন বসাবো যখন কোন মৃত্যুদণ্ড বোঝাবে মনে রাখবেন ডেথ কিছু বোঝাচ্ছে বা কিছু সুইসাইডাল কিছু বোঝাচ্ছে সুইসাইডে মারা গেছে বা ডেথ হয়েছে এই জাতীয় জিনিস এখানে হ্যাং করা হবে এইচ এ এন জি ই ডি আর হাং কি হাং মানে হচ্ছে হ্যাং ফ্রম অ্যাভাব হ্যাং ফ্রম অ্যাভাব অর্থাৎ যেমন সি হং দ্য পিকচার সি হং দ্য পিকচার অন দ্য ওয়াল 
অর্থাৎ কোন দেয়ালের ওপরে সে পিকচার ঝোলাচ্ছে এই জাতীয় জিনিস বোঝালে হং কথাটা ইউজ করব আর হ্যাং কখন বোঝাবে কোন মৃত্যুদণ্ড অর্থাৎ ডেথ সেন্টেন্স বা সুইসাইড কিছু এই ধরনের বোঝালে আমরা হ্যাং এখানে কি বলেছে ডেথ তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমি কি বলেছি নিয়ম কি আছে এইচ এ এন জি ডি অর্থাৎ হ্যাং টব ইজ দ্য রাইট আনসার সি বোঝা গেল বাইশ নম্বরটি দেখুন বলেছে দ্য মেডিসিন মাস্ট বি ড্যান্স বাই ইউ এখানে যেটা হয় মাস্ট বি টেকেন মাস্ট বি টেকেন মাস্ট বি টেকেন জোর দিয়ে বলছি টেকেন অর্থাৎ বাংলাটা হলো কি তোমার অবশ্যই তোমার অবশ্যই ওষুধ গ্রহণ করা উচিত তাহলে দ্য মেডিসিন মাস্ট বি টেকেন বাই ইউ পরবর্তীতে দেখুন তেইশ নম্বরটিতে কি আছে ড্যাশ ইজ দ্য ওয়ে টু দ্য জু এখানে যদি ভুলটি হয় অনেক যদি হোয়ার করে ফেলে মনে রাখবেন এখানে হুইজ হবে ইজ দ্য রাইট আনসার অর্থাৎ ডাব্লিউ সি এইচ ডাব্লিউ এইচ আই সি এইচ হুইচ হুইচ ইজ দ্য ওয়ে টু জু উইট ওয়ে টু দ্য জু অর্থাৎ চিড়িয়াখানা যাওয়ার পথ কোনটি আপনাকে বলছি না কোথায় ওয়ার মানে কোথায় কোনটি চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পথ কোনটি সেই জন্য এখানে হুইচ কথাটি ব্যবহার করা হলো অর্থাৎ হুইচ ইজ দ্য ওয়ে টু দ্য জু পরবর্তী অংশগুলিতে আসুন বন্ধুরা চব্বিশ নম্বরটি দেখুন একটি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস দিয়েছে বলেছে দ্য সিচুয়েশন ইজ দ্য ফ্যাক্টরি ড্যাশ নো সাইন্স অফ ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাজ দ্য অনগোয়িং স্ট্রাইক এন্টার সেকেন্ড ডেজ অর্থাৎ চলমান ধর্মঘট দ্বিতীয় দিনের মধ্যে প্রবেশ করায় কারখানার উন্নতির বা ইম্প্রুভমেন্টের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না যখন এই জাতীয় সেন্টেন্স বলবে তখন কিন্তু আমরা দেখুন এখানে চারটে অপশান দিয়েছি অর্থাৎ ডিসপ্লেড এক্সপোস্ট শোট এবং ভিউ এখানে যেটা হবে সঠিক ওয়ার্ডটি হবে শোট শোট এস এইচ ও ডাব্লু ডি শোট অর্থাৎ দ্য সিচুয়েশন ইন দ্য ফ্যাক্টরি শোট নো সাইন্স অফ ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাজ দ্য অনগোয়িং স্ট্রাইক এন্ট্রার্ড সেকেন্ড ডেজ পঁচিশ নম্বরটিতে আসুন এটা একটা এরর দিয়েছে বলেছে দ্য ফেমাস পোয়েট অ্যান্ড দ্য প্যাট্রিয়ট ইজ নো মোর একজন বিখ্যাত বিখ্যাত কবি এবং একজন দেশপ্রেমিক আর নেই এটা বোঝাচ্ছে এবার এখানে অনেক রকমভাবে এরটি হয় ভালো করে বুঝে নিন বলেছে যদি প্রথম কেস ওয়ান কেস ওয়ান অর্থাৎ এখানে ভুলটি আছে বিতে যাই ভুল থাকো এখানে দুটো আমি কেস ওয়ান আর কেস টু বলবো কেস ওয়ানেও ভুল আছে বিতে আর কেস টুতেও কিন্তু ভুল আছে বিতে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি দিয়ে দেয় দি ফেমাস পোয়েট অ্যান্ড দ্য প্যাট্রিয়ট দুটো দি মানে এটা আর্টিকেল দুটো আর্টিকেল যখন দেয়া থাকবে তার মানে দুটো আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে তার মানে দুটো আলাদা আলাদা করে যদি ব্যক্তিকে বোঝায় তার আগে সিঙ্গুলার কিন্তু নাম্বার এই মানে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার কিন্তু বসবে না সেখানে প্লুরাল নাম্বার বসবে অর্থাৎ আর বসবে এই একটা কেস অর্থাৎ ইজের জায়গাটা কি হলো আর হলো কখন যখন টু দি এইভাবে মনে রাখবেন টু নাম্বার অফ দি মানে আর্টিকেল টু নাম্বার অফ দি অর্থাৎ দি আর্টিকেলটা টু নাম্বার অফ দি আর্টিকেল অর্থাৎ দি আর্টিকেলটা দ্য আর্টিকেলটা যখন দুবার বসলো তার মানে দুটো আলাদা আলাদা পার্সেনকে ডিনোট করলো তাই ইজটা কেটে কি হলো আর হলো এই একটা কেস দু নম্বর কেস আর রকম চিন্তা করতে পারেন সেটা হলো দ্য ফেমাস পোয়েট অ্যান্ড দ্য প্যাট্রিয়ট ইজ যদি আমি রাখতে চাই যদি আমি ইজটাকে রাখতে চাই তাহলে আমি এই এই দিটা সেকেন্ড দিটাকে আমি কেটে দেবো সেকেন্ড দি সেকেন্ড এই দিটাকে কেটে দেবো তাহলে কি হবে দ্য ফেমাস পোয়েট অ্যান্ড প্যাট্রিয়ট ইজ নো মোর অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার আমি ইজটা থাকবে তখন আবার আর হবে না কারণ একটা ব্যক্তিরই দুটো বলছে মানে একজন ফেমাস কবি এবং দেশপ্রেমিক অর্থাৎ সে কবি এবং দেশপ্রেমিক অর্থাৎ একজনই রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইজ বসাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে দিটা যদি আমি ইজ রাখতে চাই তাহলে দিটি কেটে দেবো আর যদি আমি ইস্টি না রাখতে ভারটা কিনে যদি কল্পনা করি তাহলে আমার কি করতে হবে এখানে ইস্টটা কেটে আর করতে হবে বোঝা গেল তাহলে কেস ওয়ানে কি হলো ইস্টটা যদি আমি না রাখি যদি আমি আর করতে তাহলে দুটো যদি আর্টিকেল দেয়া থাকে প্রথম কেসে দুটো আর্টিকেল যদি দেয়া থাকে তাহলে এখানে যদি ভারটা ইস্ট থাকে তাহলে সেটা কেটে আর হবে অর্থাৎ থার্ড পার্সেন প্লুরাল নাম্বার হবে আবার দ্বিতীয় কেসে কি চিন্তা করতে পারি যদি দুটো দিক মধ্যে একটা দিয়ে আমি যদি কেটে দিই তাহলে ইস যেমন আছে তেমনই থাকবে বোঝা গেল কেননা একটা ব্যক্তিরই দুটো কোয়ালিটি বোঝা যাচ্ছে একজন ফেমাস কবি মানে একজন বিখ্যাত কবি এবং দেশপ্রেমিক আর যদি দুটো দিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে আলাদা আলাদা করে পার্সেন্ট দেওয়া আপনারা দুরকম ভাবেই চিন্তা করতে পারেন এবং এই কোয়েশ্চেনটা এইভাবেই আসে এবং এটি বিতেই অপশানটা রাইট হয়
ঠিক আছে তাহলে এখানে বি তে ভুল আছে বি তে দেখুন আমি এমন ভাবে সেট করেছি দেখুন বি এর মধ্যেই কিন্তু সব ব্যবস্থাগুলো লুকিয়ে আছে এবং সেই জন্য আমি দুটো কেস আপনাদের এখানে দেখিয়ে দিলাম বন্ধুরা যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে আমাদের আমাকে আপনারা প্রবলেমগুলো জানাবেন ধন্যবাদ